，就是不够卖的哈。啊，今天已经用了三筐了。像人家这个在咱曲阜啊，是不是卖的最多的？对。啊。曲阜区那个叫有名的，叫那过去它就是个是一个名产啊，就。大家好，我是勇哥。今天啊，我们来到了山东的曲阜。到曲阜啊，必须要尝尝这个熏豆腐。今天我们来的这家呢，可以说在曲阜啊，是熏豆腐界的天花板，就是后面这家。来看一下，现在是十一点半，已经有很多人了。他家的主打就是这个熏豆腐，然后还有这个卤肉啊，这些卤猪头啊、肥肠啊这些。这边还有这个小凉菜，把这个豆腐都是提前放到锅里面卤。哎，我看这个锅里面好像还有肉啊。那个肉是怎么吃的？肉我吃肉，那是喂豆腐的，最后就熬了。哦，就放在里面喂豆腐的。咱现在这个熏豆腐是怎么卖的？一块钱两块。一块钱两块。对。那这一小碗是多少钱呢？三块。三块钱。对。啊、哦，您做这个做了多少年了？四倍。四倍人了。啊、哦。就是我是第三代，俺俺二是第四代。大姨，像您这个豆腐一天能卖多少的？四千来块。四千来块哈。哦。啊。哦，这也是自己做的。对。做豆腐得麻烦。很麻烦哈。对。啊。得买得五两了，再九夜里九两早了。啊。一份这个熏豆腐，然后再加两个馍，啊，您这个就是当午餐吃了哈。你家这个猪头肉卖的够便宜的。没这小地方，卖不上价。啊，这一份十五块钱，味道很好，啊，啊，啊，自己做的，啊，那您以前也经常过来吃吗？啊，啊，都是客满哈。大爷，您今年多大年纪了？七十七。七十七还这么时尚，玩这个智能手机啊？支付宝、微信，还有里边有存款，还有都都都玩。帅哥，你给我来两份那个熏豆腐。好嘞。好嘞。大爷，你到那边都不
，来个猪肉吃吧。啊，都能吃。好，来吧。哎，那边那个卤肉就是用那个猪头肉啊，再来点肥肠给我做个小拼盘。行行，好嘞。啊，好嘞。啊，这一份是多少钱？二十九块钱的。二十九哈，好好好,好，这是猪头肉猪大肠。等一下，我的熏豆腐好了吗？啊啊，要开一下哈啊，好的，好，谢谢。曲阜的熏豆腐，地方名吃。他这个熏豆腐啊，是卖一块钱两片，这里面正常的一小碗是三块钱的。我们这边还点了一份这个猪头肉和肠头。这一份啊，总共是二十九块钱，大家看一下实不实惠，全是这种大肠头，啊，这个大肠头啊是六十五块钱一斤，可比济南那个一百三十八的便宜多了。他家这个猪头肉啊也很便宜，二十八块钱一斤。先来尝尝这个熏豆腐它这个熏豆腐啊，吃起来是什么感觉呢？就是外皮要被它熏过以后啊，它是有点硬硬的，然后里面的豆腐啊是非常嫩的，明显有那种烟熏的味道。哦，它这个辣椒啊是够辣，辣的够劲。啊，这脑门上都出汗了。哦。尝一下这个猪头肉，这一块是那个猪公嘴。它这个猪头肉啊，和我以前在山东吃的猪头肉还不太一样，比较清淡一点，那种香料味并不是太重的，很清爽。嗯，这个猪头肉做的不错，大肠头。它这个肠头啊，里面油啊不是太多的啊，看起来做的还是比较干净的。大家看一下，啊，整个大肠里面这个肠头是最好吃的，吃起来就是那种很 Q 弹的感觉，肉比较厚。他家做这个熏豆腐啊，在曲阜来讲的话，应该是名气最大的一家。刚刚听老太太讲啊，就光这个熏豆腐，他家每天都可以做到四千片。这个卤肉啊，他家每天都可以卖到好几百斤。我觉得还是东西做的味道比较好。你看我一碗熏豆腐，吃的干干净净。Hello， 大家好，现在是凌晨的三点半，我们今天要去吃一家叫董阿姨肉末煎饼，这是个煎饼的小摊，因为他家是凌晨两点就开始排队，所以我们得早点过去。我们搞个，我们俩搞一个。这不拿什么的啊？啊，不两，是两块肉不了。他哪个拿？我一个，我一个。啊，他哪个拿个钱啊？这总共六分钱。就就六分就够了。先给你走哈，我这带人顶上了。他这这哎，这里有人顶了三四十个呢。哎，这有了，对不起啊。马上就给你搞的钱。这个豆没得辣椒。哎、哦啊，要吃辣椒，你你夹到自己挑这个吧哈。这是五个辣，这第六个啊。好，吃个红鸭，顺便吃个网红，好吃哎。两两红肉煎饼。别吵啊！他三点钟到出店，两点钟排的。吵！我第一次排到那个地方，把人吓死了。今天卖这个多久了？三十三年。三十三年在这边啊？啊，一直在这边。<笑>我生意一直都好。这个两个加油的。行行，十五块钱一个，不行啊！你是哪里人啊？我听你口音啊。我苏迁的。<笑>我听你口音，不像是哪里人。他们家不是全家下放吗？下放下去，这我跟你接回上来的。这是，这叫顶配，双蛋双肉。哎，这个就是，加火腿肠十五块钱，不加火腿肠才十三块钱，两个蛋两个肉，两把。这我一直都加个，我没涨，就是一个蛋一勺肉呢。这是标配，这是人订货的，马送到板桥，拿来拿货去。我来不及做，对对对，像六合的要一百份，我来不及做。那你中午做吧。不行，不好吃。我睡觉，我一点钟就起来。这个做出来时间长也不好吃。嗯。我们家老头他是他是看电视，手机都吃动物他都睡着了。他这他看看他就睡着啊，他。太累了。这现在吧，你看，你说你不来吧？带手机吧。那么多人在这个地方。不是不给兄弟人
这我来到中国，他们都在这排队了。那这就干嘛？我过来排队，我从那排过来。排，再排过去了。这个人他傻的，反正这车都停满，没地方停。我突然就吃点煎饼了，这种他那意思，意思一个蛋糕就喝酒，喝完酒就来吃煎饼，疯、哦、了，什么烤鸭、面条一样吃不到，天天就吃煎饼，把营养不均衡了，我长了个煎饼呀。那你怎么做，小伙子？哎，我们搞了几个？剩下两个，八个，都了个都是一个袋子一个啊。嗯嗯，我是第一次吃，吃的是香。嗯啊好。就给哪个了？这他两个吗？两个啊、哦！啊，对，两个，你给他做两个，做过给他做两个。放这里还放？放一点。喂了哈。嗯，喂了，喂了。呃，每天都来，然后特别棒。吃这个就唯一不要怕的，不要怕脏嘴。小的哈。对对对对对。现在已经是凌晨的四点了，今天来的很巧，人不是太多，所以我们等了有将近二十几分钟就买到了。呃，我们买了两个他家的顶配的，这个肉末煎饼是十五块钱的，它是两个鸡蛋两块肉的。他家正常标配的就是一个鸡蛋的标配的是八块钱，我看边上很多人买这个煎饼都是要这种顶配的，一口咬下去，满满的都是那种肉香味，这里面还加了薄脆，特别的香，不错不错，挺好吃的。我觉得关键是阿姨这个酱的味道调的特别好。我刚刚看到很多朋友都是一买都是五六个七八个的买，董阿姨的这个煎饼确实味道不错。今天的视频就到这里了，我们明天再见，拜拜。兄弟们，你们见过这样的卤蛋摊吗？刚刚出摊啊就围满了人，哇，这生意太爆了！来，上山吧，先给我儿子吃。那个啥的嘛，每天都这样，每天都这样啊。哇，一开始都是这样的啊。家里这一天肥肠能卖多少钱呢？一万五六，两万块钱左右。猪身上的猪腹啊，什么五花肉什么的，全部加起来一千一天的量，大概在一千斤左右。兄弟们，我现在是在贵州的贵阳市，今天啊，带你们去看一个被当地人称为啊天花板级的肥肠。听说啊，他家啊一天光肥肠啊都要卖到五六百斤，而且啊是外地人到贵阳来旅游必打卡的一家店。这边叫民生路，这一条街啊全部是卖各种各样小吃的。大爷。这边有一家彭氏卖肥肠的是在哪里啊？我都不知道。啊，四点半。四点半，啊，四点半出摊，就在前面哈。他家在哪里？他家在哪里？知道吗？啊，就在这里边是吧？啊，好的好的，谢谢你啊。刚刚问了一下，应该就是在这个上面，我们上去看一下，应该就是这边。这个肥肠是焯水的哈、啊，哎，对，生的，刚放下来，刚把油煎完放下来的。这锅有多少啊？这锅，两百六七吧。哇，这锅看着不大，生啊。啊，对，生的两百六七。这个处理也是你自己处理的？对对对，就是处理肥肠比较费劲。这个是什么？猪蹄筋，打完水的猪蹄筋。啊，猪蹄筋啊。哎，对。哇，这个好吃。哎，对，这个我家卖的特别好。啊，你家还有卤肉啊？啊。对，都有猪身上的基本上都有，每个地方的猪身上都是宝嘛。这个是头天下午掸出来的，这种鲜货不好收，这种东西掸出来水就是这样的。然后它要去毛，要烧什么的，很麻烦。它也是带皮的嘛？对，带皮蹄筋，猪身上的，像牛身上的它就不带皮嘛。猪身上的这个筋比较小，它就带皮。这个皮吃起来应该像猪蹄的那种感觉哈。对，很糯，但那个筋呢又有点嚼劲，所以这个东西卖的比较好啊。这个是怎么卖的呢？呃，七十五一斤，呃，这些是五花肉，这是每天当天用的嘛。像这些的话，就是早上每天早上现去买的。哦，人家都把你烧好皮了。哎，对我们这边都要烧皮的，你称好称，然后你就他就帮你烧了。他烧过，一是去毛腥味，二的是他把那个有的软毛了嘛，他可以烧掉。美女，你这个金手镯不错。姐，老公没生病之前买的，送的。他比较浪漫，过什么节啊，或者什么纪念日啊，他都会，他都会给我买一点小礼物什么的。啊，你老公生病了哈？哎哎哎，对
。我老公以前是一个很能干、很能干的人，两年半以前吧，突然的早上起来，他去送我女儿上学了，然后送完回来，然后就生病了，脑出血。当时的时候，幸好这里我们这里离医院近，然后就抢救。当时在 ICU 里面就待了四十五天，医生都劝我放弃，他说抢救过来。也是一个植物人，或是可能生活都不能自理，有有可能都是个植物人，什么都不是，我不愿意放弃。怎么说呢，在一起，啊，这个话题有点有点心酸吧。我和他在一起是白一手起家的，呃，什么都没有，然后到现在，呃，孩子大了，房子有了，后来正好那年他生病的那年，他很喜欢一款车，知道吧？是那款就是宝马的那款超五。他超级喜欢，他平时他他也特别节约，然后他就想想买那款车，当时的时候买了可能刚半年吧，然后后来就发生这种这种意外了，然后我想着当时医生说放弃嘛，然后我想着反正我家的钱都是我们两个怎么说呢，自己挣的，又不是说什么的，然后我想着既然是我的命啊，还要把这些钱带走，然后我就我就想着是就让他带走吧。不愿意放弃，然后医生我到最后可能是，呃，人财两空，然后我人财两空就人财两空，呃，反正这些钱也是打挣的，然后我就不愿意放弃，那我的钱也输在 C U 里头，但是还好，老天把他留下了，但是，呃，命留下了，到现在嘛，他是我跟这里，然后在家，每天需要人照顾。我我是属于比较乐观的那种吧，我觉得只要他能在，然后小孩回家有个爸叫，这个家可能就算是完整的吧。啊，那现在整个这一摊的全是你一个人做哈？啊，对，以前的话都不用我操心了，比如说今天没怎么过了，或是要干嘛的，呃，擦什么调料了呀，或是要干嘛呀，都是都是他在操心，我只管下来出摊收钱就可以了。现在不行了，现在现在好多事情怎么的。都要自己自己上手管了，啊，嗯，然后他大哥嘛，还有至少还有他大哥什么的，现在还帮着我，不然的话，哎，每个人怎么说，就像人家说的，哪哪家锅里都有灰，只是有的时候不愿意让人家看见罢了，自己慢慢调整吧，怎么办呢？这个生活还得继续下去，还得路还得往前走呀，不然咋办呢？文丽丽现在总共用了多少个工人？八个，啊，连我一起嘛，连我一起八个。这个是猪蹄哈。对，这是，呃，头一天烧好、烧好、洗好的猪蹄，要不然第二天早上来不及。你这个锅里面汤也是老汤哈？对，这锅老汤就是我为什么不卤牛肉的原因。这锅老汤卤过牛肉以后就太可惜了，这锅老汤差不多二十年了。下猪耳朵，这是猪脸。哎，猪猪脸，这是，呃，头一天。他送来，然后我们把它毛什么处理好，呃，挡过水以后，然后第二天早上，呃，就是卤，不然的话，你早上的话像来不及。哇，你这一锅啊，要卤好几百斤吧？三百多、四百斤吧。啊，这一锅大概有多少个品种啊？嗯、呃，接近三十个。一锅三十个品种。对，接近三十个。五花肉。是我家卖的比较好的一个爆品，对，这个很多人都喜欢吃这个五花肉。吃起来口感比较好，那露水今天给我加了好多水，让它看起来好欧脸哦。哦，这还有一个老母鸡。哎，对，每天都要杀个三只三只老母鸡放里面，那个吊卤水嘛。啊，主要是吊汤用的哈。哎，对对对。这个是鸡精。对，鸡精。这是什么？味精。啊，味精。啊，你这个调料都是称好的哈。没称。那得有数啊。对，一般大概一天一天。嗯、呃，下多少料？嗯、呃，你煮多少货？呃，心里面有个数嘛。啊，没没没有他们说的那么精确，煮多少克多少克，因为这个卤的东西多了，没精准到那，没没那么精准。这是什么？冰糖熬出来的糖色。啊，糖色。啊，你这个用的都是糖色哈。哎，对，就用糖色，而且还是很好的那种柳冰。才上得出这么亮的颜色，不然的话它的颜色不亮。像他们说什么白糖呀，什么什么都能上，但是都能上，但是它颜色没这么亮。肥肠下锅。哎，对，这就是刚刚你们看到那个焯过水的肥肠。啊，你这个肥肠是单独卤的哈？对，这个肥肠要单独卤，它毕竟和那些味道要重一点，和那些味道不一样嘛。会串味。对，啊，肥肠串味。
，这个肥肠肥肠味要要重一点，比肉这些要单独去腥的调料要更重一些。这一锅就是今天一天的量哈。没有没有，这这才第一锅，还会来肥肠，还有一锅，下午还要卤一锅。啊，美女，你干这个干了多少年了？这一个店都是十二年了，我在那边，在我妈那边学，又干了两三年，十五六年左右。十五六年了。对。你今年有三十五岁啊？三十六了，属龙的，八八年的。那那个手艺也是父母传给你的？对，我父辈他们那一辈全部，包括我叔他们啊，全是做这个、啊、家族式的手艺。你现在这个肥肠是怎么卖的？九十块钱一斤。五肉出锅了，哇，这颜色漂亮，香啊！你这个为什么弄这个小盆装啊？不用个大盆的？小盆三块块呀。啊。因为我们家东西煮的相对来说趴一点，软烂一点、啊。哎，对。它这里面一锅、啊、什么都有。它这个糖色又不是那种颜料，又补的话颜色也要也要淡。现在猪头肉卖多少钱一斤啊？四十五。我感觉你们这个贵阳这边消费还挺高的。毕竟三开盖里面什么东西都要运过来，消费肯定高。啊。比南京的时候消费的高。在这边吃早餐，你也吃了多少钱？油条都卖三块钱一根，你想一下。哦，油条都三块钱一根。对。现在一样一样就把它分开了。对，一样一样把它分开，然后有的还没煮好的，还没煮烂的那种，要给它等一下再回一个锅。五花肉怎么卖的？现在？五花肉五十块钱一斤。哦，又来货了。是。这个是什么？肥肠。哦，这也是肥肠。哎，它刚走屠宰场。杀好猪，然后送过来的。这个每天就是现杀的，现现现送过来的新鲜大肠。这个都是给你里边油都处理过了哈。没有没有没有，马上、啊、马上要自己处理油，油什么的都在里面的。然后我们要拿回来每一颗，然后翻过来捡油，每一颗都要翻过来捡油的。肥肠出锅了。对，肥肠出锅了。这锅能卖多少钱呢？大概七千块钱左右吧。有的时候生意好的话，下半年有可能还要卤两锅。啊、过节的时候嘛，更不用说了，五六锅打底。啊，单店的营业额应该还做卤菜，应该没人能超过我。从无到有吧，我记得刚开始刚开始的时候，我们那时候我老公还没生病的时候，我们刚开始创业，那时候我们两个人做，卖的最低的一天卖了三十块钱、啊，然后就这样守守了到今年十三年了，从那时候三十慢慢的，然后人家不信任你嘛，慢慢的开始有了一定的老客户，到三十，呃，三百。三千到现在三万，哦，现在一天能卖三十万哈？哎，不小心透露给你了。<笑>成功是熬出来的。对，这是一步一个脚印走出来的，这不是说是像人家的那种什么一夜成名啊，或者是怎么怎么的，这个真的是靠一步一个脚印走出来的。我们这个是，越是生意好，我越要做的仔细一点，我怕人家说，嗯、呃。你生意好了就做的差了，我最我最怕这样的了。哇，这刚刚出摊就围满了人，这生意太火爆了。他们这边都是每人拿个小盆，想吃什么自己打。这种卤菜摊，说实话我也是第一次见到。来，刀山那三斤干二百四。哦哦，我的我的我的我的。来，我这边，这边不行。这边来吧。好好好，这边来烧，这边来烧，三十二。美女，他家这个卤菜味道好不好？很好哈，以前也经常吃哈。阿姨挑的这个是青是吧？啊。来，美女，给我称一下。好嘞，帮我切一下。在隔壁啊，找了一个面馆，来，这个就是贵阳的特色长旺面。这就是我们买的这个肥肠，刚刚这个一个大肠头，这是一个青蹄筋，这边还有一份鸡爪，对，它这个鸡爪也大，看起来颜色特别漂亮。来一份豪华的肠旺面，把这个肥肠全部盖进去，先来一块肥肠，大料味啊，并不是那么太重的，就有一种淡淡的五香味，而且我感觉它这个肥肠啊做的特别干净，大家可以看一下。这里边基本上是看不到什么油的，哇，香，肥肠还是好吃啊。它这种软烂程度呢，就是恰到好处，也不是那种软趴趴的，吃到嘴里面还是有一点嚼劲的。卤的蹄筋，哇，这个好吃好吃
Q Q 弹弹的，而且外面啊那个皮上面充满了这种胶质感，有点像吃猪蹄的感觉。大家这个品种啊特别多，三十多个品种，我就挑了几样我自己爱吃的。这个也是我看过这个鲁菜品种比较多的一家了。难怪他家生意这么好，他家这个卤菜味道确实很棒，啊，好吃好吃。其实做生意没有那么难，你看我在济南最开始几十平的小店，现在做到了七家店。只要你肯吃苦耐劳，然后口味把握好，把店的服务做好，自然就有回头客。其实咱制作过程非常简单，没有什么可保密的。你如果喜欢，可以随便拍，我也可以公开。帅哥，你这个是什么油啊？这是我们自己调制的混合油。这里面我看有点发红，是不是有辣椒油啊？辣椒油、菜籽油、啊、豆油，混合的。对，混合的。现在油温上来下料。这个是花椒哈。这是我们四川直接邮过来的花椒。我看你这里面好像有两种颜色不一样，花椒和麻椒，还有辣椒面。辣椒面是提香度的，这个辣椒面是不辣的，也不辣哈。对，一会儿有辣的。济南应该是在全国是最喜欢吃火锅的一个城市。四川是火锅的发源地，这个是肯定是真的。但是济南人还是比较喜欢吃辣锅的。这是豆瓣酱，你做这个做了多少年了？干这个行业干了有六七年了。然后做餐饮做了有十五六年。小时候不上学，调皮，然后就很早就做餐饮了。今年有三十啊。三十三了，九零后吧，第一批九零后，一会儿还有我们自己熬制的底料啊啊,啊，底料还要加到里面。对，底料时间长，啊，这个就是那个底料，对，这是我们提前做好的底料，呃、啊，跟这个辣椒油混到一起了，对，像你这个一天要熬多少这个油呢？我这种锅的话，我一天熬五六锅，因为有个六七家店嘛，同时用这个料。啊，你一直就是用这个小锅熬的哈？对，一直用小锅。因为嘛，这个小锅啊，它是我们已经已经非常精确了它这个量了啊。然后呢，这个口感、口味啊、香味我们都已经摸索得很清了。大锅掌握不好。开始的时候，我们是做了一家小店，有个四五十平方，就是因为口味好嘛，口口相传。做了有一年半的时间吧，我们又开了有两三家分店，然后到现在有个六七家店。那像你这六七家店啊，一天啊，最高的时候营业额做过多少的呢？六七万块钱。一天六七万。对，一天六七万块钱。哇，这个也厉害了。没有什么难的这些东西，就是真材实料，把口味把握好，哎、嗯，干净卫生，其实很简单。再看这个房子，就是你家自家房子哈。对，这是咱自己家老院。那你这边啊，要拆迁啊，可发财了。也没有什么发财，之前给我五套房没走，还没换。咱现在这个济南房价大概是多少钱呢？这边的话也就是一万五六左右吧。哇，那你这五套房得值一千万了。哎呀，没有没有，<笑>这样就熬好了，就可以倒入锅里。啊，这个就差不多了。对，送到每个门店。这就是我们店常规用的牛肉，这个牛肉就是牛牛瓜条肉。这个牛肉我们在市场买这个牛肉是四十五块钱、啊，现在我们就把它开始片片。冲泡腌制，就有点像那个牛排肉哈。对，这样如果是这样切的话，切下去就是直接腌牛排，就是完整的牛排。就是牛排。对，就是牛排。啊，我们呢只是把它切小了，切小了就有好多人就认为不是什么好肉了。你看这种薄片了吗？把它穿到签子上，嗯，有好多人就认为你这是不是买的碎肉啊？不可能，啊啊、根本不可能。我们店每天采购，在当地市场采购新鲜的肉片。哎，那你这个为什么不用机器切呢？机器切，你看最后的这些棱角啊，切出来都是碎的。本来这肉就很贵，我们最后还得修，修完了这个肉能合到六十多块钱一斤。这个就是腌好的哈。对，这是腌好的。现在就是给它按摩一下，然后入味，给鸭屎稍微打上保鲜膜，醒一下就好了。下边咱开始调麻汁酱、啊，这个麻汁酱是咱店里的核心之一。四川重庆那边是川锅，嗯，到了咱北方呢，就是需要川锅和麻汁酱的结合。咱把南方的红油锅底放到咱这里，再加上麻汁，啊，不一样的风味。现在加的是这个韭花酱、韭菜花，对，啊，这个也香啊，对，一放进去就闻到香味了。这个是蚝油。这个是生抽吧？没打没，提鲜的。提鲜
，少加点味精啊,啊，这是味精，对，啊、再搞点啊，这是白糖，对，也是提鲜。最关键的一步就是虾油，这个虾油我还第一次见了，这是胡椒粉，香油，也是提香的。最后再把我们熬制的花椒水加到里面啊，匀开。啊，你这个连花椒水都是有重量的哈。对，都是按比例来的，啊、要不然麻汁稠点儿、稀点儿，口感也是不一样的啊,啊。我们基本上都把口调好。如果喜欢特别喜欢吃辣椒的啊，或者是香菜啊、香葱啊，就随便自己再再加一点。如果口淡的话，可以再加点腐乳、酒花啊,啊。现在就是要把它搅匀。对，就现在在这里就能闻到香味儿。对，能闻到那种浓浓的麻酱味道。对对对，已经出香味了。搅到它起泡为止。周边起泡为止、啊，这种麻酱必须要手工啊，用机器做的，打出来没有这么浓厚的香味。这个料就是我们下午熬制的料啊，我们直接打锅就可以上锅了。这个也需要过秤的，然后清汤锅，这是两个枣，鸳鸯锅，对鸳鸯锅，两个桂圆、啊，然后辣锅里边搞点辣椒。那客人来了加点水就可以了哈。不是水，是我们自己熬制的鸡汤，高汤。高汤加汤上锅就可以、啊，这些锅都是我们提前准备好的，啊、因为上客人比较集中，就是这样一份一份打好的。要现做的话，估计有点来不及哈。啊，对啊，其实现做也可以啊，但是不如这样，我们干活比较利索，来了直接上客，直接上锅就行。这就是咱家自己腌制的麻辣牛肉，这里面的串串都是你自家加工的，对，没有半成品。这个鸡肉也是咱家咱家的四大招牌之一啊，鸡肉。这肥肠是咱自己卤的，肥肠是怎么卖的呢？现在，肥肠的价格是三块钱一串，咱店里是看颜色，签、啊、的颜色，蓝色的是三块，红色的是两块。啊，你这签的颜色还不一样哈？对，你看像这样的，就是看着也是很大很标准吧，咱就卖一块钱，良心生意。那素的正常卖多少钱呢？素的就是一块钱一串，这个是外腰嘛？对，羊外腰。这个就是一个整的外腰吧？整的。那这个现在卖多少钱呢？一份一个。二十块钱青菜啊，是免费的，每桌就是送一份。帅哥，正常像你家这个人均消费大概是多少的？看是吃肉还是吃素。喜欢吃肉的话，就是两个人在两百块钱左右啊。如果喜欢吃素串，你看您这一盘、啊、也就是二十来块钱，几十块钱。就是两个人吃素的话，就是稍微拿点肉的话，也就是六七十块钱，就吃的很饱、啊、很好。上次有两个帅哥在这里，啊、他们就是比较喜欢吃肉，然后一个人。来了有十来瓶啤酒、啊，消费就五六百块钱。以前啊，我们在这个四川吃过的麻辣烫，在济南啊是第一次来尝尝济南的麻辣烫。这个是牛肉吧？来放里面烫一下。我喜欢吃这个辣的，给它先放着烫吧。我们去调点料汁，来点这个麻酱，这个蒜必须要有，小葱花，这什么蚝油吧，来一点，韭菜花。兄弟们看一下，哇，可以吃了。啊、这个是我的最爱，羊眼睛，有没有朋友不敢吃的？其实啊，这个羊眼睛啊非常好吃的。蘸点料汁，一口咬下去就是那种爆汁的感觉。它这个麻酱啊，味道调的特别好，又香又鲜。这个和吃火锅的感觉啊又不一样，这种串串吃起来更有乐趣性。他家这个串子呢是分这个颜色的，像这个红的呢是两块钱的，这个呢是三块钱的蓝色的。还有一种就是像这种素的、啊，这种它是没有颜色的，这个是一块钱一串，这个是鸡肉，这明显能吃到是那种鸡胸肉，但是它这个鸡胸肉啊处理的特别好，吃到嘴里面特别嫩，一点不柴。到哪里吃东西啊都不能忘掉这个哈，肥肠，哇，好吃。他家这个有两大特点。一个是这个红油锅底啊，味道特别好；还有一个就是这个，这个可以说是我吃过调料里面啊，应该是这个，特别好吃。这种啊，它氛围感特别好。三五个朋友坐下来，来点串串，然后喝点啤酒，哇，太爽了。哦，还有忘了，它这个啊是锅底啊是十二块钱的，是鸳鸯锅，一边是辣的，一边不辣的，哪怕就是素菜蘸了一下，也能吃到那种鲜香的味道。这个白药应该好了，这是好东西啊。哇、哦，哇，非常嫩，吃到嘴里面跟那个嫩豆腐一样。我们今天啊来到这家店的老板啊，是一个九零后的小伙子，在济南现在开了七家店，我觉得是跟同龄人比起来啊，还是比较厉害的。